Okay, guys. Hello, everyone. Good evening. Ready? Let's do attendance. Let's check attendance. Okay. Uh, if you can please turn on your cameras. Okay, Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Brenda Veronica. Present. Brian Alberto. Eh, Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. Guillermo Antonio. Fernando Moisés. Present. Present. Oh. Ok, Fernando. Very good. Ay, si puedes apagar. Thank you. Ok, José Moisés. Present. Kelly Maritza. Eh, Karen Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Okay. Eh, Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. And Sol Esmeralda. Okay. All right. Very good. Very good, guys. Okay. Let me ask you some questions. Uh, vamos a utilizar el chat. Okay. What do you do in the mornings? Okay. What do you do in the mornings? Let me ask you some questions. Let's check. All right. Uh, remember to use frequency adverb, right? You say, for example, uh, I usually eat breakfast at 8 a.m. What do you do in the mornings? Okay, answer answer in the chat. I'm going to give you some time. Si pueden ahí en el chat, please answer. What do you do in the mornings? Okay, okay. Estoy esperando las respuestas. I'm waiting, waiting. Waiting for your answers. Okay, very good. Uh, Daddy, okay, she says, I always drink coffee at 7 a.m. Very good, Anna. I always wake up at 6 a.m., okay? And Jolanda, I always take a shower at 5 a.m., very early, very early, Yolanda. Uh, Raul, I always eat breakfast at 7 a.m., Moises, I eat my breakfast, okay? Very good, now, puedes usar frequency adverbs, right, Moises? I always, sometimes. Uh, Veronica, I take a shower at 6 a.m., okay? Si es una rutina que hago todos los días, voy a, voy a usar always, right? I always take a shower, okay? Adriana, I never get up at four, okay? Uh, Carlos, I usually study at 7 a.m., okay? All right, very good, very good. Okay, let's, uh, another question that I can ask you, okay? Okay. Okay, look at this question. Do you drink coffee in the morning? This is a yes or no question, right? Simple present, how can you answer? Do you drink coffee in the morning? ¿Cómo van a responder? Yes or no question. Okay, yes I do. Uh, Adriana, I am, no, estamos usando el simple present, Adriana. So, tenemos que decir, eh, uh, usar do. Yes, I do. Sí, porque es algo que hago. Do significa hacer. 
Entonces, es algo que hago, no algo que yo soy. All right, very good, very good. Carlos, yes, I do, okay? No, I don't, I don't coffee in the morning, Moisés. You forgot your, uh, the verb. You forgot the verb, right? Se te olvidó el verbo. Uh, Yesenia, yes, I do, okay? All right, now I'm going to ask you another question, but in third person, okay? Okay, look at this question in third person. Does your boss drink coffee? That is third person, right? Third person. All right, quiero ver cómo van a responder. Okay, no, she doesn't. Very good, very good. Dora, no, uh, yes, he does. Very good, Yaritza. Yes, he does. Okay, excellent, excellent. Very good. Yes, he does. Okay. Yes, he does. Okay, Anna, excellent, excellent. Moises, yes, she does drink coffee, okay. I, I, allí estás hablando en positivo, Moises. So, le puedes quitar does. Does es solo para negativo y preguntas. So, you say, yes, she drinks coffee. Remember the S on the verb. Uh, Carlos, yes, he does. Excellent. Okay. All right. Very good. Very good. Let me see. Okay. So, today, uh, we're going to look at another lesson. Okay. Uh, siempre con el simple present, pero un poco más difícil, okay? Because we're going to look at open-ended questions, WH questions in the simple present, okay? First, we need to understand the WH words, okay? So primero vamos a entender qué significa what, when, where. So what significa qué, okay? When, cuando, where, uh, sería dónde. Okay, estoy hablando de un location. Why, por qué, how, cómo, who, quién, which, cuál. Okay, all right. Very good questions. WH words, preguntas. What is the meaning of each? Okay, all right. So uh, we're going to use WH with uh, the simple, the simple, pre uh, simple present, okay? So son preguntas abiertas, pero en el simple present. For example, look at over here. The structure is this. Necesito WH word, the auxiliary verb, do or does, subject, verb, and a complement. A complement is basically just extra information, okay? For example, what do, what do you watch at the movies? What do you watch at the movies? When does he or she come home? Okay. Recuerden, la misma regla. Si uso he or she, does. Okay. He, she, or it. Where do you work? Okay, ahí es una pregunta, sí, se me olvidó la pregunta. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Sí. Where do you work? Who does he or she report to? Sí. ¿A quién se reporta esta persona? Who does he or she report to? How do you plan for your week? How do you plan for your week? Okay. Todas estas son rutinas. So, vas a responder como con el simple present. Okay. Eh, si tú ves do or does, es simple present. Voy a responder con el simple present. Okay. All right. Let's look at some examples. Um, for example, what do I do? I supervise the production force. Okay. Si ustedes ven, las, las respuestas son abiertas. It's information. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. 
How do they plan the marketing? They investi investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay. Okay. Very good. Questions? So, hemos hecho preguntas, pero solamente preguntas cerradas. Ahora vamos a hacer preguntas abiertas. Okay. All right. So, eh, we're going to do some grammar practice. Okay. Let's do the first one here together. Okay. So, look at number one. What will be the question? Ahí falta algo y tienen que ponerlo en orden. What will be the correct answer? Okay. Quiero hacer una pregunta abierta. So, what would it be? Okay. Necesito where. Okay. Se les olvidó la estructura. All right. Una vez más, la estructura. WH, do or does, subject, verb, and the complement. Where do you work? Okay. So let's go back here. Where do you go to school? Correct, correct. Where do you go to school? Okay, so, eh, ¿cómo podemos responder eso? ¿Sí? Tendría que usar el simple present. I go to school at, um, uh, I don't know, you can say at, uh, ¿cómo se llama la? O sea, Simón, así se llama la escuela. Okay. All right. Very good. Let's do number two. What? What do you do? What do you do? Correct. Number three. Hmm? Where, does, where does John come from? Mm -hmm. Where does John come from? ¿Qué quiere decir esa, esa frase? Come from. Okay. Come from. Um, quiere decir ¿Dónde es? de dónde es, cabal. El origen, ¿sí? De dónde es esa, esa persona. Where does John come from? Okay, very good. Number four. How long does... Uh -huh. Uh -huh. Does How, it take? Uh-huh. From London to Paris. Correct, correct. Okay. How long? How long can it say? Puede ser distancia o tiempo. Okay. How long? Okay. How long does it take from London to Paris? Okay. Number five. Oh, uh, she how often does she go to the cinema? Sorry. Okay. Very good. Very good. So uh, you guys are going to complete exercise six and forward. So tengo algunos ejercicios, okay? So I have six all the way to 17, okay? So let's practice this. All right. Um, let's practice that exercise. Y le, le voy a poner otra captura. Okay. En el grupo, en WhatsApp. Okay. So vamos a hacer esta y las que le voy, le, que le voy a mandar ahorita. All right. Questions? Okay. Let's go to groups right now.
pedía yo. Sí, ahorita voy a hacer. Puede, Ana. Me avisan si me. Hello, hello, questions? Estamos tratando de compartir pantalla. Um, creo que no, perdón, creo que necesito habilitar eso. No. Sí, no. Ah, ok. Ok. Prueben ahora. Ahí está. Sí, ahorita sí, Ana, ya. Del six o todo. No, desde el six. Pero mal tardado. Ajá, no cargado. Sí, está bien sí. lento. A ver si. Sí. No me vas a escribir, lo vamos a hacer speak. Sería más no, fácil speak. Sí, solamente traten sí, de completar. más fácil. Uh -huh. Ok. ¿Quién empieza? Carlos. Voy a empezar yo, vamos a ver. How many children Does you have? See, does you have serial? Serial con dos o con dos? Mm. Do. Do. Serial con dos. Pero que no tendríamos que arreglarla primero. Sí, él está agregándole ya lo que le hace falta del do o el do es. Ajá, que sea el do o el das. Con house se ocupa. No se ocupa do, how do. Sería how many children do you have? Porque se pregunta cuántos niños tú tienes. Tienes, ajá. Ajá, es tú en. en... Do you. Ajá, no es tus. Ajá. Okay. Ajá. Tú, tuyo. Sería tú. Children, do you have? Ajá, igual la de abajo. Sí, la de abajo es when you do, ¿verdad? Ajá, when, when do you do. La La ocho sería how often do you study English? How often do you study English? What time? What time? It feels. What time? Okay, la película sería what time? Do what time? Start? What time do you start the film? What time? What time do we start? To a star. To start the film. Start. And the other one Where do you play tennis? Uh -huh. Where do you do play tennis? Where do you play? The last one would be what sport is like? What sport does Lucy like? No, what sport? That is, porque Lucy is she. Is uh, that? Yeah, uh, does. does like Lucy? What does Lucy like? 
Das, Lucy Like sería. ¿Qué le gusta a Lucy? Subject y después el verbo Lucy Like. ¿no? Lucy Like. Perito. Sería la siguiente of the of the day. Get to work. How to day get to work. How to get to work. Uh, how often I do come here? How often? I do come here. How often do I come here? Porque pregunto. Do, do I? I. Uh -huh. Do I come here? Berito, ayúdanos con el 14. Ahí yo hablo sin micro. Es ella, ¿verdad? Es das. Sí, así es. Guardas. En la otra sería das también. Why does das you? En la otra tú. Sería tú. Why do you? Porque tú comes mucho chocolate. Exacto. Es tú, es cierto. Why do? Why do? Sí, es Why cierto. Why do you eat, eat so chocolate? What the... What the... En la otra es das, ¿verdad? Who does? Ah, no, no. Do. Who do she? Who do she meet? On Saturdays. Oh, who do she do meet on Saturdays? En la 16. Das. Ajá, en la 16 estamos. Ah, 16. Ah, ok. Yo voy a saltar a la siguiente. This machine. Está hablando de eso. What's the name? Es das. What this machine? What do this machine do? What do pues, this machine do? Sí, lo puedes usar dos veces. Sí, sí, una como, como verbo. Como verbo. Exactamente. Una como, primero como verbo y después, no, primero, después sí, primero como, como verbo. Y yeah. what, do, what do this machine do? En la 17 es das, ¿verdad? Sí. Who does she? No, a menos que las contestemos. ¿Qué vieron el grupo? Ah, en la primera. Do I go into grabs we do or post? Haremos lo, teacher, haremos lo mismo que, que estábamos haciendo anteriormente. Eh, acabo de poner una imagen. En, en Ajá, con, uh -huh. Es como completar la, la oración o sí. hacer de, Ahí necesitan una palabra WH en, oh. cada, en cada oración. Eh, se tienen que fijar en la respuesta. 
Uh, por lo menos la primera creo que es Where do I, I, I Ah, no. Mm -hmm. Where do I get the news? Where do I get a newspaper? Mm -hmm. At the shop. Correct. Where? So number one is where. La segunda creo que es what, what color do you like, mom? ¿Qué color le gusta a tu mamá? Negro. Where? Esa es, ¿qué dices? Quiero ver la segunda, la tercera sería. Do is the game star, star. When? Whoa. La que dice que es, la tercera que dice when does the game start? Sería cuando comienzas a jugar. Pues, y dice la respuesta el domingo. En Sunday. La cuarta es where do you live here? En Huerva. Así, creo, así es, ¿verdad, teacher? Where, ¿Dónde? Where? Where do you live? Mm -hmm. Where do you live? Correct. Mm -hmm. Gabriel dice que lo envía el grupo 4 que se salió, dice. Hola. Do you like? ¿Por cuál vas? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿por cuál vas? Por las cinco. Do you like mountain? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? No les escuchaba. Hoy sí creo que sí ya les escucho. Este, quiero ver. Quiero ver, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Hello, Walter. Uh, can you hear me? Hola. Hoy sí, hoy sí. Se lo escucha. Okay. Um, aquí está Fernando. Ya regresó. Falta um, Adriana. Ok. Ok, pero continúen. So, number five. Uh, creo que se quedaron en las cinco, ¿sí? Sí, yo estaba con... Ajá, las cinco sería... Hello, hello, questions. Hola, Doris, yo voy a compartir teacher. la imagen. Uh -huh. Please, me voy a cambiar de dispositivo. Estoy en la sala esperando, teacher. Ah, ok. Teacher, en esta, en esta imagen, uh -huh. ¿qué es lo que vamos a hacer? Encontrar la palabra WH. El WH word que encaja ahí. Ajá. Uh -huh. Sí, porque estamos viendo que la indicación decía que colocáramos dos gas. Uh -huh. So, hay una palabra WH que encaja ahí, que sería what, when, where, how. But you have to look at the answer. Tienen que ver la respuesta. Ok. Sí, eso era lo que queríamos. Ahí me explican esa, la pregunta que teníamos. Ok, allí tienen que encontrar una WH word. Hay una palabra WH word que tienen que encontrar okay. ustedes. Ah, ok. okay. Y la primera sería where. Where do. Where, where do the space. La segunda sería what? What? Sería what? Y la tercera sería. Um, 
Eh, sería... No, permítame, quiero ver. Oh. ¿Dónde teníamos en la guía, verdad? Buen, quizás. Buen estar. ¿Cuándo? Ajá, buen. ¿Cuándo? ¿Cuándo inicia el juego? Ajá. Uh -huh. Buen. Okay. When, does, when does the game start? La cuatro, Tigers. Where sería la cuatro? Where do you live here? Ah, uh, no vean. No. Ahorita, permíteme. Yeah. For, for no, that's. Sería. How creo? How do you like you? How do you like? How vives? Ah, por, porque si se fijan la respuesta, dice que es más caliente o algo así. La cuatro. Y, ajá. Sería. ¿Quién sería entonces? Who, who do you live here? ¿Quién vive aquí? No, porque está el pronombre you, de tú. Get for it. Get for it here. When do you live here? When do you live here? No, mm -mm. no, no sería bueno. Let me see, ya, ya, ya ahorita les digo. Sí, no, 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 bueno. Ya le digo, es Q. Q. Es que la respuesta ah, es. Es, why do you live here? ¿Por qué vives aquí? It's hotter here. Why do you live here? Why? ¿Por qué vives aquí? Mm -hmm. Porque la respuesta es, hace más calor aquí. Mm -hmm. Mm -hmm. Correct. Why? ¿Cómo, cómo se escribe esa? Why? Why? Ah, why? Yeah. Ajá, en la C yo digo que es How does? What? How? ¿Cómo? How, ajá, how? ¿Cómo ella va a la escuela? How does she go to school? How? How? How does? Así la ponemos. Ajá. How does she go to school? How does? Las, las siete. Dice, does she call you? Um, Dice, does she call you? Ahí sería. She, ¿Cuándo? When? Sí, así es cuando. When she called you. When does, uh, when does she call you? She never calls me. Calls me. Bye. When the, uh -huh. Siguiente. Eh, y creo que guay. 
Why do you like Ano? Ahí es como. Okay, ahí, tiene, ahí tiene doble U. How va? ¿Cómo? Ahí como, ¿cómo te Ajá. gusta el café? Why, how do you like? Ah, creo que le faltó la R, va. Your coffee. Ah. You. Como esto puede ser en singular y en plural, va. No. Es que dice, es que dice, you like you, you coffee. Do, ah, creo que, do ajá, you creo like. que la R, la R le faltó para decir your ah, coffee. Your coffee. Ajá. What do you like? ¿Cómo Pero te gusta tu café? How. 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 Do you, how. how do you like your coffee? You With no sugar. Um, he works at a car factory. Ahí sería en la nueve. Where, father work. where does your father work? Uh -huh. Where, donde va? Where, uh -huh. he works at a car factory. Where, where, do, you, where do your father work? We are very sad because their father died. Uh, he no, died. Yes. yes. Creo que es why. Why don't they say anything? Por la respuesta, mira. They are very sad because their father died. Ajá, es como, ¿por qué ellos no dicen nada? ¿Por qué? Ajá. Why? Why, Why don't they en say anything? Sí, esa es. Yo digo que sí. ¿Qué significa okay. any anything? Anything es cualquier cosa. Uh -huh. Anything. Okay, finish? Yes. All yes. right, perfect. Thank you. Okay, let's let's check, guys. Let's check the web the the website that I sent you. Okay, so aquí está la página that I sent you guys. Right? Let's check. Blank. Do I get a newspaper? Okay. Yeah, where? Right? Where do I get a newspaper? At the shop. At the shop. Okay. Number two. Blank color. Do you like the most? What? What color do you like most? Black. Number three, blank. Does the game start? When does the game start? On Sunday. Number four, blank. Do you live here? It's hotter here. I think is why. You could look as why. Say, why do you live here? It's hotter here. Number five, blank. Do you like most as a friend? I like Sally most. Who? Who do you like most as a friend? Number six, blank. Does she go to school? ¿Cuál sería? Number six. By bus. How? How? 
Oh. How? Very good. Oh. How does she go to school? By bus. Very good. Number seven. Blank, does she call you? When? When? When does she call you? She never calls me. Okay. Number eight. Blank, do you like coffee? With no sugar. Oh. Oh. How? How do you like? Ahí tendría que decir your, your coffee. Number nine, blank, does your father work? Works at a car factory. Where? Where? Where, correct. Number 10, blank, don't they say anything? They, why? why? Why don't they say anything? They are very sad because their father died, okay? Let's okay, check. ¿Qué significaba esa última? Uh, number, number, five, number 10, dice, uh, why don't they say anything? ¿Por qué ellos no dicen nada? Dice, porque su padre, oh, porque están tristes, porque su pa padre ha fallecido. <laughs> they are very sad because their father died. Okay. All right. So, uh, uh, siete diez, estamos bien todos. Uh -huh. Question? Teacher, y mm -hmm. la fight, ¿cómo sería? ¿Cómo se traduciría? Who do you like most as a friend? Um, ¿Quién te gusta más como amiga? O como amigo. Y aquí la respuesta es, I like Sally most. Okay, very good. Questions? All right, let's go to, let's go back to the guide. Right, I have some vocabulary. So ya entramos a la unidad tres. Okay, so we're going to look at some vocabulary. Okay, in the, in the book, um, también van a encontrar esto en la primera lección de la unidad tres. All right, let's look at this vocabulary, different department. Uh, department in a company, production department. Repeat, production, production department. Production. Number two, research and development department. Research and development. Number three, purchasing department. Purchasing. Purchasing. Number four, marketing department. Marketing. Marketing. marketing department. Number five, human resource management. Human resource, human resource management. management. Number six, accounting and finance. Accounting, accounting and finance. Okay, very good. So we have different departments here, right? Producción. Eh, Research and development es como de desarrollo y no me acuerdo que cómo se dice en español. Sé que departamento de desarrollo y no recuerdo. Eh, number three, purchasing department. Purchase es comprar. So este es el departamento de que hace las compras de la empresa. Purchasing department. Number four, marketing department, right? Uh, for example, advertising, Facebook, Instagram, marketing. Number five, human research management. Recursos humanos, sí, pero es como eh, manejo de recursos humanos, sí, el departamento que maneja recursos humanos. Number six, accounting and finance. Contabilidad y finanzas. Accounting and finance. Okay, so we're going to try to guess uh, what is the activity of that department? So let's look at number one here. It says, research and identify what customers want and need at the right place. What department do you think is in charge of this? Research and identify what customers want and need at the right place. ¿Cuál departamento sería? Which one? Research and develop. Research and development, correct, excellent. Yes, very good, you're correct. Research and development, okay? So I'm going to put a line here to this one. Okay, number, uh, the second, se second uh, question here. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Yes, correct. Number four, 
keep the financial record of transactions involving monetary inflow and outflow. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Cabal, eh, manejar los records de finanzas, right? Accounting and finance. Okay. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Production. Production. Production department, correct. Production department. Develop, design new or improve existing products or processes. Marketing. Marketing. Purchasing. Let me see. Uh, research and research and identify customers. Want. Uh, no. Nos equivocamos. So, research and identify what customers want and need at the right place. Sería marketing. Marketing. Okay. Develop, design new and improve existing products and processes. Research and, research and development. And then purchasing department, buy and acquire raw materials, production and equipment, etc., for the use of the organization. Okay. All right. So I have two questions for you. Let me write two questions for you. Question number one. Okay. What department Department, do you work for? Ahí está la primera. What department do you work for? Number one. Number two. Number two. What? No me está funcionando. What does your department do? Okay. Dos preguntas con el simple present. What department do you work for? What does your department do? Okay. So, quiero ver en el chat. I want you guys to answer me. Le voy a dejar las preguntas ahí. O más bien se las voy a poner en el chat también. So, let's go to the chat. Um, question. I'm going to put question number one. What department do you work for? Okay. Question number one. Question number two. What does your department do? What does your department do? All right, dos preguntas quiero ver. Pueden usar los simple present porque están hablando rutinas. What does, uh, what department do you work for? What does your department do? Okay, so let's check. All right, I'm going to give you uh, one minute to answer those questions. Put the number of the question, put for example, number one, what department do you work for? And then number two, what does your department do? All right, nothing escrito todavía? Come on. You can do it. Pregúnteme si no saben cómo traducir Richard, el departamento. Uh -huh. Richard, um, uh -huh. yo, yo la veo iguales. Uh, en no. la primera dice, ¿qué departamento trabaja? Uh -huh. ¿Verdad? Yeah. Y en la segunda dice, ¿cuál, cuál, es tu depart ¿cuál es tu departamento? ¿Cómo? No. ¿Qué hace tu departamento? What does your department do? Ah, okay. Right, so, for example, I work in the finance department. Y después voy a escribir otra oración. We check financial records. Ahí está, ¿sí? Uh, okay, Yolanda, I work in purchasing department. Very good. So, what does your department do? Van a usar el simple present porque están hablando de rutinas, ¿sí? For example, we check emails, we... Uh, if you're in the sales department, we sell products. Okay, very good. So Moises, I work in the human resource department. Uh, Yaritza, I work in research and development. Very good. Sergio, I work in purchasing department. 
Okay. All right. Uh, Raul, uh, Biel, I work. Uh, you can say I work in the department. I work in the information and technology department. Say, so I work in the information and technology department. Carlos, I work in a customer, in a customer attention. No, uh, sería customer service. Carlos, se dice en inglés customer service. Uh, Veronica, I work in human resources. Very good. Um, Raul, I work in information and technology department. Yes, that's correct. That's correct. Okay. Yolanda, right? Number two, question number two. My department buy products and materials. Very good. Now, aquí están hablando de una, un departamento, ¿sí? No se, olvide, no se olviden de la S en el verbo. Okay. For example, my department buys new products. Buys. Okay. Okay, Dora, I work I work in the human resource department or I work for the human. So aquí pueden usar varias palabras. Pueden usar for, que decir para. Yo trabajo para este departamento. I work for the human resource department. Or at. Yo trabajo en este departamento. Como tú quieras. All right, um, Yaritza, my department sells the products. Very good, Yaritza, excellent. Um, si ustedes ven el ejemplo Yaritza, ella puso una S en el verbo, ¿sí? Porque está hablando de su departamento, lo tratamos como una cosa, right? Como tercera persona singular. Pero lo estaba poniendo sin la S. <laughs> Cuando le dije a Yolanda, me acordé también. Eh, no, Yolanda. No, eh, eh, Yaritza, yo, el, el ejemplo de Yaritza está, está bien. Yaritza Beatriz dice, my department sells the products. That's correct. Uh -huh. Right? Como estamos hablando de una cosa, tenemos que poner una S en el verbo. Estamos usando el mismo simple present. Okay? Very good. Nadie más? Come on, come on. No se detengan. You can do it. All right, le voy a dar 30 segundos más. 30 seconds. Tell me, what does your department do? Okay. All right, very good. Let's continue, okay? All right. So create questions based on the answer, okay? Look at the answer. Um, I have to create a question. Voy a crear una pregunta, ¿sí? Look at the answer. I have to write report about the production every Friday. ¿Cuál sería una pregunta? Que, con, que con, puedo contestar según esa respuesta que está ahí. ¿Mm? I have to write a report about the production every Friday. ¿Qué sería una pregunta? ¿Mm? Come on, come on. Use, usen el simple el WH con do and does. Come on. ¿Mm? What do you When? do on Friday? Yes, very good. What do you do on Friday? Correct. Ahí está. What do you do on Friday? I have to write a report about the production every Friday. Okay, number two. Blank. I work in the blue, blue building. Where do, you, where do you work? Where do you yes, work? Yes, correct. Very good. Where do you work? I work in the blue building. Number three. Maria and I start working at 10 p.m. When you... When, When you start, start work. Uh -huh. work. Sí. Aquí estoy preguntando you, pero en plural. Okay. When do you start work? Pero me estoy refiriendo a, a dos personas. Maria and I start working at 10 p.m. Okay, number four. We design and others create the new products. Do 
department department what do you well what what do you no what do your department do ah right very good es es la misma pregunta que yo les puse a ustedes en el chat what do or does what do your department do or what does your department do right la la forma correcta sería con does what does your department do do you see ya vieron el sujeto uh, el sujeto aquí es department right Lo cual yo puedo tratarlo como un it. Es una cosa, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Cuando estoy hablando de he, she, or it, tengo que usar does. Ok. Very good. Number five. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflow. Siempre cuando vean esta palabra, because... Es eh, equivalente en español. ¿Por qué? ¿Por qué? So. Sería por qué en forma de respuesta. Ajá. Uh -huh. Why. So voy a, voy a iniciar con why. ¿Por qué? Ah. Why do they have a meeting? Why do you... Correct. Why do they have a meeting? ¿Por qué tienen una reunión? Why do they have a meeting? They have a meeting because uh, we have to talk about the inflows and outflows. Okay. Very good. Questions? Okay. So, ¿qué estamos usando? Estamos usando preguntas abiertas con el simple present, right? Where do, where does, right? Depende totalmente en el sujeto. Si voy a usar do or does, right? Okay, very good. Okay, very good. So, eh, ¿podrían ustedes hacer preguntas? ¿Sí? Okay. El, ¿Puedo preguntar qué hace la persona? ¿Sí? ¿Dónde trabaja? Eh, ¿Qué hace su departamento? ¿En qué departamento trabaja? ¿Sí? So I can, I can ask questions, right? For example, I can, en ningún orden específico, but I can say, uh, where do you work? Where do you work? Okay. ¿Qué otras preguntas puedo hacer? ¿Mm? Okay. Puedo preguntar acerca qué hora llega, qué hora sale, ¿sí? ¿Qué hace? Come on, traten ustedes de hacer una pregunta. Denme algunas preguntas. Give me some questions. Where do you work? What else? Other questions? Uh, what time they, they make a, a pass? Uh, what time do you make a pass? Mm. What Re time? Repeat, repeat the question. Mm. What time? What time the the mate? The mate. A bus. No, me 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 lo vas a tener que dar en español. Sorry, yo te voy a ayudar, pero I don't I don't understand you. Okay. Era como a qué horas agarraba el bus. Ah, what time do you take the bus? Ah, what time? Ah, take. You yeah, dije make. What time do you take the bus? Correct, correct. Uh huh. Okay. Uh, puedo preguntarle también cómo llega el trabajo. Okay. For example, I can ask number three. How do you get to work? Okay. How do you get to work? Okay. Right. Uh, puedo preguntar sobre el department, right? What department do you work for? Okay. Estamos haciendo preguntas, sí. Ahorita estamos, ya vamos a ir a la parte comunicativa, sí. Pero ustedes tienen que hacer las preguntas ahora. Uh, what department do you work for? Um, ¿Qué más? Other questions? 
Other questions? Where do you live? Yeah, también, okay. All right, very good. Where do you live? Okay, very good. Where do you live? Okay. When okay. do you start work? Mm -hmm, correct. When do you start work? Or when do you finish work, right? So we'll start, start or finish. Okay, finish, es terminar. ¿sí? When do you start work? When do you finish work? Okay. What else? Number seven. Another question. Where is your workplace? Um, esa sería una pregunta con el verb to be, ¿sí? Okay. Es lo mismo que si yo pregunto, where do you work, right? Aquí estoy usando el verb to be, este ya lo vimos, ¿sí? Esto es lo que vimos en la primera semana, ¿se acuerdan? Preguntas con el verb to be. Um, but I can ask the same thing who, with the simple present. Mm -hmm. huh? Who is your partner? Who is your partner? Okay, or all right. Co-worker. Mm, who is your co-worker? Now, co-workers is plural, so no voy a usar is. ¿Cuál voy a usar? Oh, okay. Are. Are. Mm -hmm. Okay. Very good, very good. Now, traten, traten de regresar otra vez al, al simple present. Number nine. Another question. What's your occupation? Now, regresaron, están regresando al verb to be. Y quedémonos aquí con el... Con el, con what time present. do you launch? What time do you launch? Eat. Eat. Necesito eat. el verbo, ¿sí? Eat lunch. What time eat do you lunch. eat lunch? Excellent. Very good. Very good. Okay. Very good. So, quiero que ustedes hagan preguntas, ¿sí? Uh, you're going to have a conversation now. Vamos a, vamos a trabajar en grupo. Um, y pueden hacer este, eh, preguntas, ¿sí? Le voy a tomar una, déjame ver si, me, si puedo tomar una captura. Algunas de las preguntas que hemos hecho. For this activity, okay, hold on. No, wait, no va a ser más grande. Okay. Very good, very good. So we're going to uh, working groups, okay. Ahora quiero que tengan una sesión abierta, sí, conversation, um, speak, speak to each other, ask each other questions, right? Get information, sí. All right, let's go to groups. Let's change groups. Hello, hello. Se me ha caído el, el inter, entonces estoy con el teléfono. Así que eh, yo lo tengo bien lento también. A mí se me queda pausado. All right. Lo bueno que aquí no tienen que compartir nada. Speaking. Exacto. Okay. Only speaking. Um, les puse la imagen ahí en WhatsApp. Hay algunas preguntas que pueden usar, pero ustedes también pueden hacer sus propias preguntas. ¿eh? All right. Okay. okay. ¿Quién comienza? Yo comienzo. Vamos a ver. Bueno. A ver, where do you work, Ana? Okay. <laughs> All right, now, ¿están preparados a, a, a responder? Okay, you ready to answer? Sí. 
Adoris, where do you work? Where, where do you, I work? Um, in a sport line. Mm -hmm. In a sport line in America, in San Salvador. <laughs> what time do you wake up, Kelly? What? What? what time do you what time do you wake up? Mm, se le está cortando un poquito, wake pero up. creo que dijo what time do you wake up, right? Yes. Yes. Okay. Uh, I welcome. Time seven o'clock at 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 seven o'clock. I wake up at a.m. a.m. Okay. Now, cuando ya cuando estás hablando en punto, tenés que decir o'clock, seven o'clock. Okay. Mm -hmm. All right. Very good. Okay, that's a good question. What time do you wake up? When. When, when do you eat breakfast? Mm -hmm. Kelly, when do you eat breakfast? Um, how do you get to work at the end? Are you workers? I I workers is um a Mario. Okay. Now the next I need to see my co-workers are porque estás hablando my de ¿Está hablando de una persona o más de una? Una. Ah, pero la pregunta es, who are your co-workers, right? Okay. ¿Quién hizo la pregunta? Yes. Yo. Ok. ¿Quién? ¿Quién es? Sí, estás preguntando con okay. or, or, mm. How okay. do you get to work? Okay, how do you get to work? Um, ¿A quién le estás preguntando? Abdiel. Okay, Abdiel. Okay, my. Sería my co-workers. No, 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 esa no es la pregunta. Eh, Yesenia, can you repeat the question, please? Um, how do you get to work? ¿Quiénes son tus, tus no. compañeros de trabajo? He says, how do you get to work? Okay. How do oh. you get to work? How es como, ¿se acuerdan? Ah, como, ah. sí. How do you get to work? Son? My, my co-works is... No, no, hey, eh, eh, estás, estás hablando de tus coworkers, pero ella te está preguntando a ti. How do you get to work? ¿Cómo? ¿Cómo? Ella ah, te está preguntando ay. a ti. No está preguntando de tus coworkers. Aquí no, no te está preguntando de otra persona. Te está preguntando de ti. How do you get to work? How are you? Ahí sería no, no sé qué responderle acá. ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas al trabajo? Oh, yeah. Mira la pregunta. How do you get to work? Ah, ok. I to 
I to go is um, in auto, no sé. Ok, so you can, puedes responder de esta forma. I go by car. Car. I go by car. I go by car. I go by car. Mm -hmm. Right. Right. Okay, Sergio. Okay. Uh, mm -hmm. When do you finish work? I finish. I. I finish. Entonces la mayoría sería what time? What time do you lunch? Do you eat lunch? I hit lunch at 12 o'clock. Perdón. What time do you eat your lunch? Me tapa la pantalla. Eat lunch. Ah, sería I hit lunch at 12 o'clock. Okay. Pero ahí no sé si sería PM o AM. No, sería PM. Um, si es en el día, puedes decir noon. Noon es las 12 de la tarde. So, así, no. sin decir 12, sino que eso sería noon. Uh -huh. Now, recuerde también el contexto de la pregunta, ¿verdad? Lunch siempre va a ser en el día, ¿sí? Porque ella se está ah. preguntando del lunch. De... Ah, sí, el desayuno. No, lunch es, es almuerzo. almuerzo. Ajá, entonces. Entonces. Sería, I had lunch at noon. At, at noon. I have lunch at, at noon. Ah, ok. At noon. Ahí terminaríamos las preguntas. Creo que ahí podremos hacer una nosotros, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pueden, traten de hacer su propia pregunta. Te voy a preguntar. Why do you like work in this sport? Porque te venía. A, a las cuatro. Porque sí. Okay. Vaya. Otra. Otra. No, no, no. Yo le verito. Vaya, Gwen. Do visit family. When when qué? When 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 do visit family? Creo que le faltaría el you more. Por eso. When do family? Be no. When do visit family? When do you visit? Your family. Visit your family. Ah. Okay. okay. I I visit uh, my family um, on on Sunday. Okay. When when do you finish work, Moises? I finish. I finish work. And for 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 I finish work at. No están hablando de una hora. Ah, ah sí, 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 sí. I finish work at for for in. What do you feel? Yo tenía la otra, pero. What do workplace? What? What's your play? What is your what workplace? What is your workplace? Or where do you work? What 
I work. I work. Sport like America. Okay. Where do you live? I live Mexican. Mexico. Do you listen to music? I listen. I listen. I listen. Do you listen to music? Pero no puse el, el... ¿Cuál, es la li... ¿Cuál es mi lista de música? Do you listen? No. I escucho música. Que... Ajá, ajá, ajá. I I listen to the to music in the morning. I, I listen to music uh, pop. Mm -hmm. In the morning. Uh, no. Yeah. Um, What time do you? What what time do you? Where do you live? What time do you take the box? ¿Cuál? What time do you take the bag? What time do you take the bus? Uh -huh. I I take I take a bus at uh, Um, seven, seven o'clock. Yeah. At seven. At, At seven. seven. Uh -huh. Seven o'clock. Yeah. Or PM. Um, AM. Ahora, si quieres tú a mí. Yoli? 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 Ya volví. Ah. Oh. Okay. Ya volví ahorita. Ya me sacó. <risa> ah, pues, muy pero es a Yoli. <risa> este. Gwen, Gwen. When you go to the movie? When to the movie? ¿Cuál es mi película? No. When. Ah. When. Ay. De terror, no sé cómo decir. Scary. ¿Cómo? Scary. It's scary. It's scary. It's scary. Scary. It's scary. The scary movie. It's scary. No, it's scary. It's scary movie. It's scary movie. No, it's scary movie. Full scary. 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 Full scary. Scary. Okay. Okay. Is it Yoli? What do you exercise? Pero creo que what no es. ¿Cómo no? ¿Cuándo? What? What? Sí. What, when? Is... what time? Or when? No, es que what, what, what time? 
you sort of say where is your happy birthday no. When, is, no. when is your happy birthday? No. When is your no, birthday? Cumpleaños. Uh, really. ¿Cómo, cómo, cómo when is your birthday? Uh -huh. when. Mm -hmm. when is your birthday? Muy when is okay. your birthday? My free day. My no. kid, my free no. Birth. <laughs> birthday. My birthday. Mm -hmm. Is March 10. Está bien así. Sí. Mm -hmm. Sí. Sí, okay. No, eh, now remember, si vas a dar el día Entonces, específico, uh -huh. para decir día específico, digamos 10 de marzo. On. 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 Uh, on ten. My birthday is on. My birthday. On March 10. My birthday is on. Uh, my birthday. My birthday. Mm -hmm. My birthday is, um, is on. Okay, very good. So, right, los escucho. Ya están hablando, see? ¿sí? That's very good. You guys are answering and uh, asking and answering questions. Excellent. Uh, let, me, let me, I have a video that I want to show you. Quiero ver si puedo. Ok. Pueden ver este PowerPoint aquí. Es un video, pero lo vamos a ver. Sí. Dice WH questions, sí. present simple. Ok. Um, so let's, let's listen to it. Ah, perdón, no compartí con esto. Bueno, yo, yo lo voy a leer. Ok. Todo claro con WH questions? Right, ¿Qué significa cada uno? Ok. Now, quiero que vean acá. Dice la pregunta, where do you live? ¿Cuál es el verbo en la pregunta? Live. Right? Entonces, yo tengo que usar ese verbo para mi respuesta en el simple present. Where do you live? I live in England. Look at this example. Where does she live? She lives in America. Estoy usando el mismo verbo. Okay. Now, solo que aquí es con S, right? Porque estoy hablando de she. she. Okay. Where does she live? She lives in America. What time do you wake up? I wake up at seven o'clock. Okay, voy a usar el mismo verbo. Wake up or get up significa lo mismo. ¿sí? Now, en cuanto a tiempo, ustedes ven ahí dice at seven o'clock. Okay, cuando voy a dar una hora, voy a usar at. At 7.30, at six o'clock. All right. Sorry. What time does she wake up? She wakes up at seven. Okay. Igual, lo mismo. Voy a usar wake up. Solamente que lo voy a usar en tercera persona. ¿sí? Look at this example. 
What time do you go to school? ¿Cuál es el verbo? Go. So, ese es mi verbo principal. Ese es el que voy a usar. I go to school at half past seven. Half past seven. Recuerden, ¿qué hora es esa? Half past seven significa lo mismo que? ¿Es lo mismo que? Es decir. Siete y media. Seven thirty. Seven thirty. Seven thirty. Okay. Let me see. Here's another question. What time does she go to school? She goes, recuerden, right? Go se convierte en goes. Okay, ¿Qué hay otra pregunta. What time does she have breakfast? Have aquí es el verbo principal. She has breakfast at 20 past seven. Okay, so I have to change it, right? Have, ahora se va a convertir en has. Okay, now uh, look at the time. At 20 past seven. Sería lo mismo que? 20 past seven. Lo mismo que? Seven. Toma, se le olvidó. <laughs> time. At? 20 past seven. 20 past seven. Lo mismo que? Same as? 720. 720. 720. Okay. Look at this question. What time does she have lunch? She has lunch at 12 o'clock. Uh -huh. O'clock is important. What time does she have dinner? Does he have dinner? He has dinner at half past eight. ¿Qué sería lo mismo que? Half past eight. Lo mismo que? 8.30, correct. The same as 8.30, okay? Let's see, but tenemos otra. Which subject do you like? I like science. Okay. How many times? Este ya es una frase con, eh, un poquito más eh, avanzada, pero significa cuántas veces. How many times? Do you brush your teeth? I brush my teeth three times a day. Three times a day. Mm -hmm. Okay, una más. How often does he play tennis? Voy a usar ese mismo verbo. He plays tennis twice a week. Okay. So, lo que les quiero enseñar que la respuesta está en la pregunta. Okay. Estoy usando el mismo verbo, si ustedes ven. Eh, perdón, el mismo sujeto, he plays tennis. Estoy usando el mismo complemento. Solo lo único nuevo es la estructura de the time expression. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? All right. Yes, ah, <laughs> clear? All right. Very good. So, let's go yes, to the... Twice. Tenemos ese, ese video. Ah, le voy a mandar el link. Podemos tener ese video. Ah, ok. Gracias. Le voy a mandar el link. Uh -huh. eh, lo, lo encontré en, 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 allí en, en las redes. All right. Very good. So I want to go now. I want to continue. Vamos a terminar la guía. Ok. Nos va a ayudar a practicar y que esto lo tengan ustedes así como. Ok. Very good. So. Match each question word with the correct usage. So, van a ser A and B. All right. Who? Para qué uso who? Tienen que, eh, ustedes prácticamente para qué se usa, ¿sí? Um, después, exercise B. Dice aquí, eh, tengo que, ah, tengo que terminar la pregunta. Tengo que terminar yo la pregunta. Exercise uh, D. Dice, write a present simple WH question to elicit the answer. Algo a lo que ya hicimos, sí. For example, she lives in Berlin. Recuerden, voy a usar el mismo verbo, el mismo sujeto y el mismo complemento. 
Ah, uh, bueno, no, no, el complemento no, aquí no. So, where does she live? Ahí está. ¿sí? She lives in Berlin. Okay. Very good. Pero el sujeto y el verbo ahí está. ¿sí? Solo le voy a agregar where and does. Ok. Questions. Y finalmente, el último ejercicio es este que está acá. Ok. Eh, Finish the, sent the, the, the question and give the answer. Okay. Blank is your birthday. When is your birthday? When is your birthday? Algunas son con el verb to be, otras son con do and does. Okay. Pero es como un repaso. All right. Let's go. Let's finish that. Um, ahí estoy yo en los grupos para apoyarlos. Si tienen preguntas, please let me know. Okay. All right. Let's go to groups. Vamos a crear grupos otra vez. Let's do it. Hold on. No lo pasé. ¿Cuál toca ahorita? La de los... Esta. La... Compartirlo para ver. Ahorita comparto. Esa. Sí. Esa empecemos. No, te... un poquito más Hay arriba. Hay otra. Ok, ahí, ahí. Oh, a, oh, okay. a, B. A, B. Es, ok, A, B. B. No tienen que escribir. Yo les recomiendo que lo hagan así. Va. Ok. Match each question word with its correct usage. Vamos a poner la letra del uso correcto. Ajá. Entonces vamos a ocupar. Wow. 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 Sería U. U. ¿Para qué uso U? U. ¿Quién? ¿Quién es? Uh -huh. para ¿Quién es tu boss? Ajá. Uh, especially to me to tell the posting for people 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 alguien dijo people people uh, option d people. people yes yes very good carlos uh -huh. people people correct uh, no. when uh when's the time when is for yeah. time correct uh-huh uh, where? What do you see the word? Oh, Where time? Come on. Where? Where do you work? Where do you work? ¿Para qué uso where? ¿Dónde? Ajá. Uh -huh. It's in some no. Creo que sería where, position, or place. Yes, no. position and place. No, no, no. Mm -mm. no, no. Where? Minor. Ways of four. Mini worship. No, no, no. So no. The language of position, no, a specific two kinds of objects. 
choice. There's mm -hmm. choice. Donde choice. Lino. Where is positions and places? Right? Position and place. Okay, where is position and place? Mm -hmm. uh, okay. Why? Reason or explanation. Better way of forms. Why? 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 He perdido el cuadrito ese. A reason or explanation. Why is a reason? Mm -hmm. It's a reason or explanation. Why? Yes. Correct. What is, what is? Yo creo time. que what is? Time. Reason on explics. Por qué razones y explicaciones? No. No, what is? What is, qué, qué. Ah, por qué, vamos. Ok. What? Sería what? specific things. Or objects. Que objetos o que cosas. Correct. Yes. Mm -hmm. Correct. <coughs> How? Who? Who? How? How? Como? How? Como? Sería reason. Como razones. No. No. No, 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 no. Ese sería. No, how? House. Oh, it's choice. Sería manners, ways, or forms? Oh. Oh. Manners, ways, how? How? Oh. Formas. Why? Right? Oh. How do you, ah, how do you make process? Which qual? Which choice? Choice. Que opciones? Mm -hmm. Which? 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 Which. Ah, which. 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 Teacher, ¿y qué es, qué es Waze en el caso de la, de, de la letra G? En esa es Waze. Formas o la forma de hacer algo. La manera, la forma de hacer algo. Ah, la manera de. Ah, ok. Por, por si te pregunto, eh, how do you make pupusas? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? Ah, ¿cuál es la forma de comer? Ah, ok. No, de how do you make? ¿Cómo, cómo se hacen las pupusas? How do you make ah, pupusas? Okay. Te estoy preguntando eh, eh, la forma, cómo se hace. <coughs> ok. Sigamos. La otra va de abajo, la de. Exacto. Se complete the present sample. Simple present. Sería la primera, where are my keys? Ajá, where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Uh -huh. Sería la otra, ¿qué sería what? What, ajá. Uh -huh. What is favorite actor? Um, no, sería which. ¿Cuál? Which, ¿cuál es tu favorito? Uh -huh. ¿Cuál es tu actor favorito? La tres which? creo que sí sería which, como dice Moy. Which you do you hate work? La dos es which. Ah, la dos. Es you, uh, ¿cuál es tu actor favorito? Which no podría ser ese cuál. Which. La cinco es what. Watch. What do you have to work? What la seis is what? What do you prefer? 
Uh -huh. Las eh, seven. Las siete. Are... No, las. La... ¿Por cuál vamos? Seven. Por las siete. Ah, ok. Las siete. Esos zapatos. Wu. Ah, no, 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 sería. Gus sería ahí, teacher. Sería Gu. Gus are two shoes. Yes. Gus are those shoes. Está hablando de plural. Está uh -huh. hablando de so, pertenencia. Uh -huh. Pertenencia. Who are those shoes? Uh -huh. ¿A quién le pertenecen estos? Correct. Eh, la ocho. Hello, hello. Eh, eh, ¿Quieren que revise? Who? People. When is for time, correct? Where, position, places. Why, reasons and explanations. What is for, mm, see, sí, puede ser for choice. No, what. Mm, es con la gente. Reasons or explanations. Hay uno que sobra entonces. See, I had one, two, ah, no, no, no. Three, five, six, seven, eight. No falta una. I get a how, con, how con choice, pero. Okay. Ya vamos a regresar a what. How, um, how es como. So how mm -hmm. is, sería manners, ways, Entonces, or forms. Uh, sí. mm -hmm. Correct. Sí. Mm -hmm. Entonces, what Choices. Mm -hmm. Yes. Choices. Sí, se puede, se puede usar para diferentes cosas, pero choices puede ser una. Um, which, eh, which is for um, choice. No, no. Entonces, which is choice. Por ejemplo, when you say, which is your favorite color? Which is your favorite color? So, which is for choices. Okay, and and uh, which is for choices and whose is belonging to possessions? Entonces, how sería in, in manners? Manners, ways, or foreign. Mm -hmm. Yes, yes. Mm -hmm. For example, if I ask you, uh, how do you make pupusas? ¿Cómo se hacen las pupusas? ¿Y cómo haces pupusas? So, how is for, correct, is for uh, choice. I'm sorry, a manner. How do you make something? Okay, el siguiente ejercicio. Next one. Complete the present simple question with. Okay. Where? Where are my keys? What is? La segunda sería, what is, what is your favorite actor? Ok, la tercera sería, how, how do you get to work? Teacher. Uh -huh. ¿Qué significa toilet? Uh, toilet es eh, inodoro. <laughs> toilet. Donde, donde vas al baño. Uh -huh. Entonces sería. Where? Where is the toilet? Mm, ya. Yeah. Uh -huh. no. También toilet es para el baño. También se dice, en algunos países le dicen toilet. Pero se están refiriendo al baño. Uh -huh. La cinco sería. When does the film start? Uh, number three. Number five. When does the film start? Correct. When. 
when does the film start correct yeah how do, how do you prefer how eh, prefer How? es preferir number six mm -hmm. is, la palabra prefer es um, preferir so I puede ser how, how do you prefer no 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 porque es como lo prefiere ajá so yeah. Which. What? No, what? What do what? you prefer? Which no puede ser. No. Which puede ser, vea, cuáles prefieres, no. Mm, which do you prefer? Ah, sí, sí también. Mm -hmm. Which do you prefer? Okay, let's see this Pus, pus, ¿Cómo se pronuncia el este? Pus. 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 No, yo le dije con what. What do you want more money? Pero. Eh... So, estoy preguntando por razón. Estoy preguntando por una razón. Sería why. Why do you want more money? When do you, when do you want more money? Why? Por qué? Por qué quieres más dinero? Why do you want more money? Sería which do you like more, green, bread or rice? Yes, that's Very correct. Rich. Which? Uh huh. Which is para elección, sí. Oh, correct. I just late. Uh, no. Eh, alguien viene tarde y tú le preguntas por qué. Entonces sería how. how. No, ¿cuál es la por qué? ¿Cuál es la, pre, la, la palabra que significa por why, qué? Why. Why. Ok, everyone. Uh, welcome back. Uh, let's do attendance and then uh, tal vez no queda tiempo para revisar rapidito, ok? So let's do attendance. Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Uh, Brenda Verónica. Present. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Present. Guillermo Antonio. Eh, José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Ah, perdón, me brinqué eh, Guillermo Antonio. Ok, hold on. Okay, very good. Uh, Kelly Maritza, uh, present. Uh, Karen Alexander, Moisés Alberto. Present. Okay. Raúl Labdiel. Present. Okay, Ronald Emerson. Uh, Sergio Rodrigo. Present. Okay. Um, Walter Samuel. Present. Okay. Thank you, Walter. Eh, Yaritza Beatriz. Present. Okay. Yesenia Beatriz. 
Yolanda Hernández. Present. And uh, Soyla Esmeralda. Okay, thank you guys. Ah, wait, before we go, let's check. Antes que vamos, rapidito, eh, let's just check some. Um, algunas, uh, muchas personas tenían preguntas sobre el, el significado de las palabras, um, which, whose, y las otras. So let's check real quick. Okay. Who es, eh, estoy hablando de una persona, ¿sí? ¿Quién? Who. Okay. So uh, people. When, time. Where, position, or places. Why, reasons, or explanations. What, mm, ya voy a regresar a eso. How, eh, no, perdón. How sería, como, manners, ways, or forms. Uh, which, belong, belongings, or possession. No. Uh, perdón, eh, choices, choices, correct. And whose is for that? Okay, so what sería specific things or objects? Okay, very good. Questions, preguntas? Okay, all right, so uh, preguntas con whose es para. Um, a ver quién le pertenece a esto. Normalmente lo decimos cuando me encuentro algo. Whose cell phone is this? Whose? Whose cell phone is this? Sí, me encontré algo. Whose cell phone is this? Okay. Uh, which is, for example, which do you prefer? Uh, T or soda? Which do you prefer? Tea or soda? Perdón, no me salió muy bien ahí. Which do you prefer? Tea or soda? Okay. Yo creo que las demás ya la vieron, sí. Okay. All right. Questions for that? Okay. All right, very good. Preguntas, questions? All right, um, let's see. Eh, Abdiel, ya se quedó ayer. Ronald Emerson, eh, creo que no está aquí. Eh, Sergio, you can stay uh, today, okay? Only okay. 10 minutes. Okay, guys, thank you very much. Um, I'll see you tomorrow then, okay? Take care. All right, practice, practice. And tomorrow, uh, we're going to do more speaking activities, okay? Ahora era más como drills, right? Grammar, but... Tomorrow, we're going to have more speaking activities. Okay. Thank you, guys. Have a good night. Bye. Bye. Okay. Hello, Sergio. How are you? Um, so, so. <laughs> uh, okay. Uh, any questions about uh, vocabulary, grammar, uh, alguna estructura? Um, any questions? Eh, yo creo que ahorita lo que me está costando más es las WH questions. Ok, all right. No problem. Porque, ajá, no sé cómo, cómo poder conjugarla ¿verdad? o en la forma que usted lo explica. Ok, tenés preguntas en, en, en el vocabulario, es decir, ¿qué significa cada palabra? O es más en la estructura de cómo las uso. Ah, de cómo usarlas. Ah, ok. Cómo usarlas. All right. Eh, let me share with you. Ok. So, voy a escribir acá abajo. Eh, te está refiriendo solamente a las WH questions, right? Ok. So, ahorita ustedes han visto solamente dos usos del WH question. Ok, bueno, voy a usar esta. Perdón, aquí abajo. Ok. So, eh, has, han visto el, el WH questions con el verb to be. Uh, when 
is your birthday. Okay. ¿Viste eso? Aquí estoy usando WH y después voy a usar el verb to be. Okay. When is your birthday? Okay. All right. Después de aquí puedo usar otra, ¿sí? Por ejemplo, uh, where, where is your workplace? Okay. Where is your workplace? Okay. Y la estructura no va a cambiar, sino que siempre va a ser así. ¿sí? WH y después el verb to be. Okay. Y, y, right. y cu cuando es que ahora me perdí, mm -hmm. porque cuando, cómo sé o cuál es utilizar cuando es, o oh, no sé si yo estoy confuso, eh, cuando se utiliza she, he, it. Ah, ok, entonces um, aquí, en este uso del verb to be, este uso del verb to be no, no importa, ¿sí? Porque aquí yo puedo cambiar el sub, eh, sujeto. Simplemente puedo venir en sí y decir, when is her birthday? When is her birthday? Okay. Aquí no importa. Aquí no voy a modificar eh, is o nada, aunque use he, she, or it. Okay. Donde voy a modificar es el siguiente. Okay. Uh, for example, Okay. Where do you work? Okay. ¿Dónde trabajas? Ahora, esta es la que vimos ahora. Where do you work? ¿Sí? Now, ¿Qué pasa si yo voy a hablar de una tercera persona? Okay. Entonces, tengo que cambiar qué. Por ejemplo, ahora okay. quiero decir... No, el sí, el sujeto voy a, voy a cambiarlo. She. Where. Tengo que does. cambiar do a does, cabal. Where does she work? Where does she work? Ok. Aquí, aquí viene el cambio, sí. Eh, en, en simplemente en does. El único que voy a cambiar solamente cuando estoy usando he, she, it. Ok, otro ejemplo. Que viene uh, siendo la misma regla que, que nos había explicado. ¿verdad? Sí. Que para el she, he, it se utiliza el does. Cabal, sí. Mm -hmm. Es la misma regla. O, o el doesn. Mm -hmm. Cuando es negativo. Yes. Mm -hmm. Correct. Uh, let's see. Uh, uh, how does he get to work? How does he get to work? ¿Cómo llega el trabajo a él? ¿Sí? ¿Sí? Y también puedo, en vez de eh, eh, aquí, she. Uh, perdón, puedo usarlo por la, cualquier plural también, right? Where, why uh, do they, why do they, por qué ellos, why do they, Eat pupusas. Why do they eat pupusas? <laughs> right? Sí. Ahí está. O sea, de que el, prácticamente el, el do o el does se utiliza como para terceras personas. Eh, no, porque sí y no. El que voy a usar para tercera persona es... Eh, tercera persona singular. Es que allí creo que te estás confundiendo, ¿sí? Porque hay tercera persona, pero es plural. En el caso de we, they, or you. ¿Okay? Allí no voy a modificar, siempre voy a usar do. Donde voy a usar eh, does sería he, she, it. Uh -huh. Allí es donde voy a usar does. Uh -huh. All right, so it's 
prácticamente, ¿verdad? Es la única estructura que ustedes han visto. Ustedes han visto el verb to be, right? Que lo vimos la primera semana. Este. Right? Mm -hmm. Y eh, venimos desde la segunda semana y eh, estudiando el simple present. Sería este. ¿sí? So, tú tienes que manejar verb to be. Y aquí tengo el simple present. Mm -hmm. Okay. Es lo único, la única estructura que hemos visto hasta ahora. Uh, recuerda, ¿sí? aquí solo estamos haciendo preguntas, ¿verdad? Preguntas abiertas, pero también tienes que hacer positivo, negativo y preguntas cerradas. Y aquí estamos viendo preguntas abiertas. Prácticamente es la única gramática que hemos visto. Ya después de ahí hemos visto cositas pequeñas como in, on, le, les enseñé a ustedes at, right? Eh, hemos visto sujetos y, y vocabulario solamente. ¿Sí? ¿Sí? Teacher, yo he estado viendo de que a veces utiliza el, 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 el hub. Uh -huh. uh -huh. uh, tal vez aquí, por sí. ejemplo. Uh, eh, Pero que ¿Lo, lo ha visto en, en preguntas abiertas. Sí, le, sí. sí esta, ahora creo que vi que hizo una pregunta con, con Hapner, no me acuerdo qué era. Um, Pero el HAP, ¿cuándo se utiliza? El HAP es tener, es el, es, significa tener. Por ejemplo, she has a dog. Okay. I have a dog. Sí, lo único que aquí estás usando es eh, have y has. Has va a cambiar cada vez con, que, que tú tengas tercera persona singular. He, she, it. Va a usar has. Okay. O sea que el have se utiliza en el it, en el, it, en el day, en el we. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, for example, I have a dog. You have a dog. And she has a dog. He has a dog. Right? No puedo decir it porque estaría. But, pero voy a usar it. it has a tail. Um, tiene una cola. ¿sí? El perrito tiene una cola. Estoy hablando mm -hmm. de un perrito. Uh, they have a dog, or we have a dog. ¿Sí? Y después tengo you, pero en plural. You have a dog. ¿Ok? ¿Dónde usé has? Solamente he, she, and it. Solamente mm. aquí voy a usar has. Has. Mm -hmm. Ya, yeah, ya entiendo. Sí. Es lo único, o sea, ahorita lo único que tenés que enfocarte es que tú puedas usar el verb to be en positivo, negativo, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Y también eh, enfocarte en usar el simple present en eh, pre, eh, positivo, negativo y preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Perdón, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Aquí estamos practicando preguntas abiertas. ¿Sí? ¿Okay? Y lo que puedes hacer es practicar con los ejercicios que, 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 te, que puse allí. ¿Okay? Eh, les voy a poner otra página, otra link, donde ustedes pueden practicar en línea y la, y la página revisa. ¿Sí? Así como en las, en las páginas donde hacemos uh -huh. las tareas. Right. Que te da so, los resultados de uno. Ajá, te, te da los resultados inmediatamente, sí. Ok, so, ¿para qué voy a usar esto? El, el WH con el do and does lo uso para preguntar sobre rutinas. Sí. Pregunto sobre alguna rutina. Okay. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Sí. Okay. And, uh, ¿Cómo vas en la plataforma? 
en las tareas, semana 1, semana 2, 3, el examen midterm. Sí. Hasta ahí, eh, yo creo que hice hasta la de ahora, creo que ahí. Ok, ok. Ay, ay, ayer de un solo hice la de ahora. Ok, perfect, perfect. Excelente. Ok. Bueno, no sí, sé si tengo... Creo que... No, no ahí creo que solamente es, 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 es como usted dice, de aprender un vocabulario, porque si no tenemos vocabulario no podemos hablar. Exacto, sí, porque bueno, siempre vas a necesitar un verbo, un complemento. ¿sí? Ok. ¿Estás practicando con alguna aplicación así en línea? Por ejemplo, ¿puedes usar Duolingo? Antes, antes practicaba con Duolingo. Okay. Es que hace, poqu hace poquito yo estuve en, en clases de inglés. Estaba en, en la europea. Ah, ok, ok. okay. Pero estuve en, igual, en, iniciando. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí cuando salí esta oportunidad, porque pues, me salí. Ok. Y inicié. <risa> Ok, está bien. No importa, ¿verdad? El, el lugar no importa, sino lo que tú estás aprendiendo, ¿verdad? Uh -huh. Es lo, lo más importante, ¿sí? So, ahora di bastante gramática, era bastante como repetitivo, ¿sí? Pero, pero eh, mañana ya vamos a poner eso en, ya en actividades comunicativas, ¿sí? Ah, teacher, yo creo de que eso, eso de la gramática, más que todo cuando, uh -huh. cuando estamos haciendo las tareas, uh -huh. yo, yo no sé Sí, yo no he estado en ese lapso, pero verdad que no ha, no ha explicado como que gramática así bien puntual. Vaya, porque a veces no, 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 no nos agarraba, en algunas tareas no nos agarraba la, la respuesta o, 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 la, o cuando formulábamos la, la pregunta, porque nos hacía falta ah, el punto al final. O ah, la eh. que Estás hablando de, de la plataforma, sí, la, Ajá, las tareas la en la plataforma. Sí, el, lo que pasa es que la plataforma está como bien, ¿cómo te puedo decir? Es bien programada, ¿sí? Ellos han programado de que solo la respuesta correcta va a tener el punto, ¿sí? Uh -huh. Y allí no te puedes zafar, ¿sí? Entonces, es la forma que la plataforma, que ellos han programado la plataforma, ¿sí? Pero acordate que, a I mí, mean, eh, a no sea que tú estás escribiendo como correos electrónicos, ¿sí? O estás escribiendo algún correo formalmente. Solamente allí yo me preocupara bastante por la gramática, eh, específicamente. ¿sí? Uh -huh. Solamente allí, ¿verdad? Si estoy escribiendo un correo formal, un correo de negocio. Entonces, allí sí. Pero acá yo... El propósito es que tú conozcas las, las estructuras Ajá. y que tú puedes, tengas el vocabulario para poder hablar. Sí, ya la gramática se ve después poco a poco. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ah, right. Ok, Sergio. Excellent. All right. Man. Thank you very much. Have a good night. Ok. And I'll, I'll see you tomorrow. Ok. See you, teacher. Ok. Bye bye. Bye.